بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جناب سبيكر آج أيوان مي حزب اختلاف کی اراکین کی طرف سے بالخصوص لال مسجد اور جامع حفظہ کے خلاف حکومت کے فوجی آپریشن پر بحث کرنے کے لئے تحریک التواء پیش کی گئی ہے جناب سپیکر لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے خلاف فوجی آپریشن حکومت کی طرف سے اپنے ملک کے معصوم بچوں کے خلاف ایک ایسا شبخون ہے جسے تاریخ نفرت کے الفاظ سے ذکر کرے گی ایک تلخ واقع کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یاد رکھا جائے گا لیکن اسلام آباد کے دل میں ایک جامعہ مسجد کی خلاف فوجی قوت کا استعمال کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اگر انڈیا کی حکومت یا انڈیا کے انتہا پسند بابری مسجد کے خلاف اسے منہدم کرنے کے لئے طاقت استعمال کرتے ہیں جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اس پاکستان کے اندر ایک تاریخی جامعہ مسجد پر فوج کا یہ الغار آپ بتائیں کہ بابری مسجد کے حوالے سے اور ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے آپ نے کیا تاریخ حکم کی ہے یہ کہنا کہ صاحب یہاں پر تو ریاست کو چیلنج کیا گیا اس کی رٹ کو چیلنج کیا گیا جناب سپیکر اس پر کوئی شک نہیں کہ یہاں ایک تنازہ کھڑا ہوا پانچ مہینے تک حکومت بھی کہتی رہی ہم سب لوگ کہتے رہے کہ طاقت استعمال نہیں ہونی چاہیے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے مذاکرات کے لیے کوششیں بھی ہوئی خود حکومتی عراقین نے بھی اس میں کوششیں کی اور اس پر ہمارا تفسرہ یہ تھا کہ آخر مذاکرات کے عمل میں کون سی تقنیقی کمزوریاں ہیں کہ حکومت ایک مسجد یا ایک لائبریری کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ طاقت کا استعمال مسلحت کے خلاف ہوگا طاقت کا استعمال پیچیدیاں پیدا کرے گا طاقت کے استعمال سے نقصانات ہوں گے حکومت بھی یہ کہتی رہی ہم اور آپ سب یہی کہتے رہے لیکن پانچ مہینے گزر جانے کے بعد حکومت نے بالآخر طاقت کا استعمال کیوں کیا اور جب تین جولائی کو جامعہ مسجد کا اور جامعہ حفظہ کا محاصرہ کیا گیا اس دوران غازی عبد الرشید شہید کا رابطہ مجھ سے ہوا ان سے میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے مجھے اس مسئلے کے حل کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس کے بعد میرے خود وزیراعظم سے بات ہوئی لیکن وزیراعظم
وزیر اعظم نے مجھے اس وقت فون کیا جب حکومت فیصلہ کر کے اور حکومتی وزراء پریس کانفرنس میں فوجی آپریشن کا حتمی فیصلہ اعلان کر چکی تھی اور ان کی یہی دلیل تھی کہ دنیا میں بڑا برا پیغام گیا ہے آج تک آخر اس کو ہم نے طاقت کے ذریعے حل کرنا ہے یہ بھی کہا کہ ہم نے پانچ مہینے تک انتظار کیا تو میں نے اس کے جواب میں ان سے یہ کہا کہ اگر پانچ مہینے تک طاقت کا استعمال مسلحت کے خلاف تھا اگر پانچ مہینے تک طاقت کا استعمال پیچیدگیاں پیدا کر رہا تھا اگر پانچ مہینے تک طاقت کا استعمال نقصانات کا سبب بن سکتا تھا آج بھی طاقت کا استعمال اسی طرح مسلحت کے خلاف ہے اسی طرح نقصان کا باعث ہے اسی طرح پیچیدگیاں پیدا کرے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا برا پیغام جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج جو آپ ایک اقدام کرنے والے ہیں اس کے بعد جو دوسرا پیغام دنیا میں جائے گا وہ اس سے بھی کہیں بھیانک ہوگا کہیں برا ہوگا اور آپ کا یہ اقدام ظالمانہ تصور کیا جائے گا اپنے شہریوں کے خلاف اسلام آباد میں اس طرح کی طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر میں نے ان کو یہ بھی احساس دلایا کہ امرتسر کے گول گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے خلاف اندرا گاندھی کی حکومت نے ریاستی قوت کا استعمال کیا اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے انڈیا بھر میں اور آج بھی ہندوستان کے اندر اس واقعی کی تلخی دور نہیں ہو سکی ہے میں نے ان کو یہ بھی احساس دلایا کہ عراق میں امریکہ نے صدام حسین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا صدام حسین نہیں رہا اس کی حکومت نہیں رہی لیکن آج عراق کے کیا حالات بن گئے ہیں اور اس طرح کے طاقت کے استعمال میں کے بعد جو رد عمل پیدا ہوتا ہے اس سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہر طرف کشت خون ہو جاتا ہے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ملا عمر کی حکومت بھی افغانستان میں ختم کی گئی لیکن آج افغانستان کے کونے کونے میں کیا صورتحال بن گئی ہے کیا آپ اس طرح کا اقدام کر کے پاکستان کے کونے کونے میں لال مسجد بنانا چاہتے ہیں میں نے ان کو یہ بھی احساس دلایا کہ آپ کے اس اقدام کے نتیجے میں صوبہ سرحد اور اس کے قبائلی علاقوں میں بالخصوص انتہائی منفرد عمل ابھرنے کا خطرہ ہے آپ اجتناب کیجیے اس سے چار تاریخ پھر پانچ تاریخ پھر چھ تاریخ کو مسلسل ہم رابطے میں رہے ہماری کوشش رہی کہ کسی طریقے سے جانوں کا تحفظ کیا جا سکے معصوم بچوں کا تحفظ کیا جا سکے ہم نے یہ بھی کہا ان سے کہ یہ آپ کے پاکستانی شہری ہیں اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں مارا جاتا انڈیا کا تیارہ اغوا ہوا کندہار ایئرپورٹ پر دس روز کھڑا رہا مطالبات یہ تھے کہ کشمیر کے حوالے سے جو مجاہدین وہاں پر انڈیا میں قید ہیں ان کو رہا کر دیا جائے اور وہ مجاہدین بھی اپنی تنظیموں کے کمانڈر تھے انڈیا کی نظر میں ان کے بڑے مضبوط دشمن ان کے انتہائی بڑے مجرم ان کی نظر میں تھے لیکن اپنے شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے ان کو راستہ دیا انہیں چھوڑا آج اگر عبد الرشید غازی اور عبد العزیز آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام معاملات کو طے کرنے کو تیار ہیں صرف اور صرف یہ کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے آپ نے کیوں جانوں کو بچانے کے لیے اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ان کو راستہ کیوں نہیں دیا کون سا آسمان ٹوٹ جاتا اتنے لوگ اگر ملک بھر میں طول و عرض میں پھر رہے ہیں اور وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں دو چار اور صحیح کوئی فرق نہیں آ رہا تھا لیکن کم از کم تین چار ہزار بچے ان کی زندگی بچ جاتے جناب اسپیکر 
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے اس کو ہم پاکستان کا داخلی مسئلہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم اسلام آباد کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم سب لال مسجد اور جامعہ ہفتہ کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے اور امریکہ جو عالمی, اس... عالمی اسلام میں ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے آج اسی کے دباؤ پر پاکستان میں اپنے شہریوں کے خلاف طاقت استعمال کی جا رہی ہے اپنے ملک کے عوام کے خلاف طاقت استعمال کی جا رہی ہے جنرل مشرف صاحب ہر جل سے جو کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندوں سے میرا مقابلہ ہے مذہبی انتہا پسندوں سے میری جنگ ہے وہ امریکہ اور مغربی دنیا کے ترجیحات کو جانتا ہے ان کے ایجنڈے کو جانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں امریکہ اور مغربی دنیا کو یہ یقین دلا دوں کہ میری جنگ مذہبی قوتوں کے ساتھ ہے تو وہ مجھے ناگزیر سمجھیں گے اور مجھے اپنی ضرورت تصور کریں گے اور میری اقتدار کو دوام دینے کے لیے میری پشت پناہ ہی کریں گے اپنی اقتدار کو دوام دینے کے لیے اپنی آمریت کو دوام دینے کے لیے اس نے اپنے شہر کے اپنے ملک کے اپنے شہریوں کے خون کو سستا سمجھ لیا ہے جناب اسپیکر انتہائی افسوس کی بات ہے انتہائی ندامت کی بات ہے پوری دنیا میں ہمارے سر ندامت کی وجہ سے جھک گئے ہیں ہم نے کیا کر دیا ہے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر چھ تاریخ کو میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا یہاں علماء میرے ساتھ مصروف کار تھے مسلسل مصروف عمل تھے لیکن بعد میں چھ ہی تاریخ کے شام تک وفاق المدارس العربیہ کے اکابرین پہنچ گئے اور پھر یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا یہ کہنا کہ جی پانچ مہینے تک مستحل نہیں ہوا یہ سوالات اٹھانا کہ صاحب علماء نے کیا کردار ادا کیا مجلس عمل نے کیا کردار ادا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس عمل کے کردار کے نتیجے میں اکابر علماء کے کردار کے نتیجے میں دس جولائی کو رات گیارہ اور بارہ بجے تک بلکہ صبح و تین بجے تک یہ معاملہ طے ہو گیا تھا حکومتی ٹیم اور مسجد کی طرف سے اور مصالحتی ٹیم کے درمیان مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچ گئے تھے پریزیڈنسی سے بھی اس کی منظوری آ گئی تھی لیکن جس وقت یہ لوگ آخری اور حتمی گفتگو کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے آدھا گھنٹہ باقی تھا یا بیس منٹ باقی تھے کہ اس دوران فوج نے ان کا راستہ روک دیا میں سمجھتا ہوں لوگوں نے کردار ادا کیا اپنے کردار میں وہ کامیاب ہوئے لیکن حکومت نے عزم کر لیا تھا حکومت نے طے کر لیا تھا فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ہر قیمت پر طاقت استعمال کرنی ہے لہذا کامیاب کاوشوں کو بھی این موقع پر ناکام بنا دیا گیا اس کو سپوتاش کیا گیا یہ بات بالکل ریکارڈ پر رہے کہ تمام تر جدوجہد کے باوجود ہمارے مجلس عمل کے ممبران جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہوں نے کاوشیں کی اور اگر شاہ عبد العزیز نے بھاگ دوڑ کی اس معاملے میں آج اس مسئلے کے حل میں اپنے کردار کی پاداش میں وہ آج جیل میں سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کس طرح کی پاداش میں صرف اسی لیے کہ انہوں نے مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کیا تھا بھاگم دوڑی کی تھی انہوں نے کہ کیا صورت حال آخر بنائی گئی کیا دنیا کو آپ بتائیں گے تمام صورت حال بالکل واضح ہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ آج بھی آج بھی امریکہ کا دباؤ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ قبائلی علاقوں میں اور بالخصوص شمالی وزیرستان میں جو معاہدہ طے پایا تھا وہاں کے اتمانزئی قبائل اور پولیٹیکل ایجنٹ اور گورنر کے درمیان بل آخر وہاں کے نوجوانوں نے اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ کو ختم کرتے ہیں یہ اعلان گیارہ جولائی کو ہوا ہے بارہ جولائی کی صبح کے اخبارات میں چھپ گیا تھا یہ بات اور پندرہ جولائی انہوں نے آخری وقت دے دیا تھا یہ معاہدے ختم کیوں ہو گئے اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس وقت ان جس وقت ان قبائل نے معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی امریکہ اور مغربی دنیا نے معاہدے کے ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کیا عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر ہم داخلی امن و امان کے حوالے سے اپنے شہریوں سے بات کرتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ اور قوم کے درمیان معاہدات طے ہوتے ہیں تو امریکہ پر بوجھ 
مغربی دنیا پر بوجھ وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں اور جب وہ معاہدہ ختم ہونے کی بات ہوتی ہے تو جیسے ان کے سینے سے ایک بوجھ اتار دیا جائے کیا عزائم ہیں ان لوگوں کے امریکہ یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کی جنگ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں کی طرف وسط دی جائے اور پھر پاکستانی فوج اور پاکستان کے اپنے عوام آپس میں لڑے آپس میں ان کا خون بہے اور پھر سرحد کی صورتحال خراب ہو اسی نتیجے میں جناب اسپیکر پھر ملک ٹوٹتے ہیں ملکوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا سرحدات کا تحفظ نہیں ہو سکتا اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے اپنے ملک کی سرحدات کو بچانا ہے تو پھر آپ کو ملک کے اندر قیام امن کے لیے اپنے شہریوں کے خلاف فوج کا استعمال نہیں کرنا ہوگا طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہوگا اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تو عراق میں بھی طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں ہم تو افغانستان میں بھی طاقت کے استعمال کے خلاف ہیں ہم تو کشمیر کے مسئلے کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتے ہیں پھر اپنے ملک کے اندر ہم اپنی ہی عوام کے اور اپنی ہی قبائل کے خلاف طاقت کا استعمال کریں اور ان کو ان کو خون آلود کریں جناب اسپیکر اس ساری صورتحال میں ایک بات بڑی واضح ہونی چاہیے بڑا آسان لفظ ہے سرپسند تخریب کار دہشت گرد اپنے ملک کے لوگوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اپنے ملک کے لوگوں کو تخریب کار کہا جا رہا ہے اپنے ملک کے لوگوں کو سرپسند کہا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ تاریخ تاریخ کے اوراق پڑھیں اگر فرنگی دور میں یا اس سے قبل بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے لے کر ہندوستان کی آزادی تک بر صغیر کے کونے کونے میں فرنگی سامراج کے خلاف جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی چاہے وہ حاجی صاحب ترنگئی ہوں چاہے وہ خان عبد الغفار خان ہوں چاہے وہ حضرت شیخ الہند ہوں چاہے مولانا حسین احمد مدنی ہوں چاہے ابو الکلام آزاد ہوں بر صغیر کے طول و عرض میں جن لوگوں نے جد جہد آزادی لڑی اپنے دور میں ان کو سرپسند کہا گیا اپنے دور میں ان کو تخریب کار کہا گیا اپنے دور میں ان کو دہشت گرد کہا گیا لیکن تاریخ نے ان کو مجاہد لکھا ہے تاریخ نے ان کو مجاہد کا خطاب دیا ہے جو لوگ اس راستے میں جو لوگ اس راستے میں شہید ہوئے ہیں اس وقت ان کو کہا گیا کہ یہ ہلاک کر دیے گئے لیکن تاریخ نے ان کو شہید لکھا ہے آج آپ ان لوگوں کو ہزار دہشت گرد کہیں آج آپ ان کو ہزار تخریب کار کہیں آج ہزار ان کو اوشر پسند کہیں لیکن تاریخ ان کو مجاہد لکھے گی آپ ان کو ہزار کہیں کہ ہلاک کر دیے گئے تاریخ ان کو شہید لکھے گی آپ تاریخ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکیں گے لیکن ہمیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ مسئلہ خطابات کا نہیں ہے کہ ہم خطابات کے پیچھے پھرتے رہیں ہمیں آج اپنے ملک کا داخل امن چاہیے ہمیں آج ملک کی سلامتی چاہیے ہمیں آج ملک کی بقا چاہیے یہی باتیں سن انیس سو پینسٹھ کے بعد ہم بنگال کے بارے میں سنتے رہے یہاں تحریکیں چلتی رہی جمہوریت کو بحال کیا جائے عام انتخابات کرائے جائیں سو عام انتخابات ہوئے اسمبلیاں وجود میں آئیں لیکن اس کے باوجود ہم بنگال کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے ہم ہزار یہاں پر جمہوریت کی باتیں کریں آئین کی باتیں کریں لیکن اگر ہمارے مغربی سرحدات کی صورتحال یہ ہو تو شاید ہمارے یہ مطالبات ملک کو بھی نہ بچا سکے اس لیے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی ان پالیسیوں کے رد عمل میں کیا کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے کیا کیا مسائل ملک کے لیے پیدا ہو رہے ہیں اور بنیادی بات یہ ہے کہ خون ہر طرف بہ رہا ہے مسلمان کا بہ رہا ہے خون کسی فوجی کا بہ رہا ہو خون کسی پاکستانی مجاہد کا اور پاکستانی شہری کا بہ رہا ہو خون اسلام آباد میں کسی مظاہرے میں شریک کارکنوں کا بہ رہا ہو خون کسی ہوٹل کے اندر پاکستان کی پولیس اور عام لوگوں کا بہ رہا ہو یہ پاکستانی کا خون ہے پاکستانی کا خون بہے گا امریکہ کو کوئی فرق نہیں آئے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے مر رہے ہیں تو ہم آپس میں مر رہے ہیں خون ہے تو ہمارا خون بہ رہا ہے ملک ہے تو ہماری سرزمین خون آلود ہو رہی ہے ہمارے ملک کی سرزمین پر آگ لگی ہوئی ہے ہم اپنے ملک کی آگ کو کیوں بچانے کی نہیں سوچ رہے ہم اپنے ملک کی اس خون خرابے کو کیوں نہیں روک رہے ہم اپنی حکمت عملی پر نظر کیوں نہیں ڈال رہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ نام نہاد دہشت گردی اور اس کے خلاف نام نہاد جنگ کے حوالے سے 
ہم جو امریکہ کے اتحادی بنے ہوئے ہیں ہمیں اس اتحاد کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ فوجی آمریت تھی وہ بنگال کو نہیں بچا سکی آج بھی اگر پاکستان کو بچانا ہے تو فوجی آمریت کا خاتمہ کرنا ہوگا آئین کی عملداری ملک میں لانی ہوگی ایک مکمل جمہوریت اور ایسے آزاد اور منصفانہ انتخابات جس کو عوام سمجھے کہ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ایک نظام لائیں بین الاقوامی سطح پر اپنی پالیسیوں پر اپنی غلطی کا اعتراف کریں آپ کی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج انڈیا اور امریکہ کے درمیان سیول نیوکلئر ٹیکنالوجی کے معاہدے ہو رہے ہیں آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج امریکہ کے سینٹ میں متفقہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آئندہ کے لیے امداد کو اس کی سالانہ کارکردگی کے ساتھ مسعود کیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر امریکی صدر سرٹیفیکیٹ دے گا تو پاکستان کو مدد ملے گی کیا مدد ملتی ہے ایک ارب ڈالر کی لانت ایک ایک ارب ڈالر پر جس کے لانچ میں ہم امریکہ کے خوش آمدی کریں ہمیں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ ایک ارب ڈالر کے لیے ہم امریکہ کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم امریکہ کی کوئی سرٹیفیکیٹ لوزور کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اپنے ملک میں خود مختار ہیں اپنے فیض کے خود کریں گے دہشتگردی ہو ہمارا داخلی معاملہ ہے ہم خود اس معاملے کو تیار کریں گے امن و امان کا مسئلہ ہے یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے ہم خود اس کو تیار کریں گے امریکہ اور مغربی دنیا کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے مالک بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو ہم پاکستان کی سرزمین میں خود آ کر بغیر کسی سے پوچھے وہاں کاروائی کریں گے یہ کیا فوج ہے کہ جو ہمارے ملک کی سرحدات کی محافظ ہے لیکن آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ میں قبالی علاقوں میں اسخط کاروائی کروں گا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس نے ہمیں جھنجیر کر کے رکھ دیا ہے اس نے ہمیں بین الاقوامی سطح پر ذلت و رسوائی سے ہم کنار کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج ہمیں تنہائی محسوس ہو رہی ہے آج چائنا ہمارے بارے میں کیا محسوس کر رہا ہے آئے روز پاکستان کے اندر کسی چینی کا قتل ہو جاتا ہے ایک سازش کے طور چین اور پاکستان کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے ان کی روایتی اعتماد کو مجروح کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں انڈیا ہمارا روایتی دشمن افغانستان ہمارا دوست نہیں رہا ایران کے ہمارے ساتھ تعلقات میں تحفظات اگر ہم اپنے پڑوس میں تنہا ہیں اس کو کہتے ہیں تنہائی پڑوس میں ہم تنہا ہوں عالمی اتحاد کے بھی ہم حصہ بن جائیں ہم اپنے آپ کو تنہائی سے باہر نہیں تصور کر سکتے لہذا ان پالیسیوں نے ہمیں تنہا کر دیا ہے وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ چھ سال تک افغانستان میں دہشتگردی کے خاتمے کے نام پر جو طاقت استعمال ہو رہی ہے کیا اس سے دہشتگردی ختم ہو گئی یا اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے آج کیا وجہ ہے کہ کرزی در بدر پھر رہا ہے کہ خدا کے لیے میرے ملک کے اندر کوئی امن لیکن ہم کس امن کی بات کریں کس طرح وہاں امن کی بات کریں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہاں پر یہ تصویر نہیں کیا جا رہا ہے کہ میرے مدی مقابل فریق کون ہے کیا جرگے وہاں پر ہوں گے عراق کی صورتحال دیکھیں جہاں پانچ سال سے مسلسل دہشتگردی کے خاتمے کے نام پر جنگ ہو رہی ہے وہاں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب اس کی تپش پاکستان کے داخل تک محسوس ہو رہی ہے اسلام آباد تک آگئی ہے قبائلی علاقہ اس میں جل رہا ہے صبح سرحد اس میں جل رہا ہے بلوچستان اس میں جل رہا ہے یہ دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے کہ پانچ سال کے بعد اس سے دگنے اور ٹگنے ہو گئی لہذا اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے طاقت کے نشے میں رہ کر یہ سمجھنا کہ ہم ملکوں کو اور اپنے قوم کو اور عوام کو فتح کر لیں گے کبھی اس طرح فتح نہیں ہوں گے جس طرح صوبہ سرحد کی حکومت صوبہ بھر کے مختلف علاقوں میں وہاں جرگے کے ذریعے معاملات طے کر رہے ہیں جہاں آج تک پولیس کا آپریشن بھی نہیں ہوا فوج تو بہت دور کی بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ وفاق حکومت سب سے پہلا قدم فوج کے طاقت کے استعمال سے شروع کرتی ہے فوج کا آپریشن کرتی ہے وہاں پہ اس بات کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ان اقدامات کی مضمت کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے حکومت اعتراف کرے کہ ان کی پالیسیاں ناکام ہو چکی ہے نظریاتی لحاظ سے بھی وہ پاکستان کا تعفظ نہیں کر سکے جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ اپنے ملک کا تعفظ نہیں کر سکے تو پھر یہ کس مرض کی دوائیں لہٰذا قوم پر پھر بوجھ نہ بنیں اقتدار چھوڑ دیں اور عوام کے حوالے اس ملک کو کریں تاکہ 
قوم پر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے سفر کا خود آغاز کر سکے وہ آخر دعوانہ